Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. How was your day today? Um, it's um uh, so special and um I don't know maybe busy because my mom um go to the go to the doctor and um and wake up for a, 40 a.m. and go to the clinic and and return the 12 o'clock. Wow, all day. Yes. And and in my in my case is prepare the the lunch with my uh for my my daughter and and the next is going to the clean return the house and um and uh, prepare the 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 lunch and return the clinic is <laughs> which clinic um inmaculada concepción in santa tecla Oh, okay. But you live in Santa Tecla as well? Yes. Okay. Then it's not too far. Good. Yes. And what about you, Selma? What was your how was your day? Selma. And Elisa, how was your day? Hello, Miss. Um, Karen, I was uh, working at the home for the afternoon. Okay, you work at home. Elisa, do you work at home? ¿Cómo? Do you work at home? Trabaja en la casa. In bakery, o no sé cómo se dice panadería. Sí, vea. Bakery, yes, bakery. Nice. What kind of bread do you make? Eh, francés, nomás. Ah, delicious. I love it. <laughs> Here, you know, in Panama, most of the restaurants didn't serve you bread. Just the food. Even in the Tony Romas, I remember in El Salvador, I like to go there because they serve a delicious uh, bread uh, recently taken out from the oven. And in Tony Romas here, they don't serve any bread. And because here they don't have the culture to get bread with the, with the, with, with the meals. But I miss bread. That's why I'm doing my 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 own bread here. <laughs> you can only you can uh, you can only get uh, like the bimbo things, and I don't like bimbo bread too much. I prefer lido, <laughs> but lido we cannot get lido here. Only bimbo and other types. Uh, there is a supermarket here that is called, it, it's a chain of supermarkets. It's called Riva Smith. And they make their own bread. They have their own brand of bread. And even in other supermarkets, they sell Riva Smith's bread. And the one that I like from them is one that is integral but also has uh, races and it is called pasitas. <laughs> okay, but it's delicious. Well, 
let's see what time is it almost time four minutes more now uh, Brian and Steve what do you do for a living Brian Steve is not there. Brenda Adriana present. What do you do for a living? Es una forma de preguntar en qué trabaja. What do you do for a living? Brenda. Nadie quiere hablar conmigo. Me voy a, a resentir. <ríe> ok. Let's go to finish the class. Hello, hello. Anita, you are there. Can you do the, yeah. the, the middle term exam? Um, no, teacher, la verdad no, porque como le contaba, ¿verdad? Me pasé el día bien ocupadita, entonces... Ah, es, no ha probado, no ha probado. No ha probado, la verdad no, no, no he probado. ¿Podría verificar, que... ¿Podría verificar ahorita? Sí, ahorita voy. Sí, puede entrar. Porque okay. este, me preguntaron sobre su caso. Pa ahorita veo. Y yo revisé y sí pude entrar. Hice el, el listening y el siguiente. Ok, okay. entonces voy a, ahorita estoy en la ¿Sí pudo? Ok, eh, fíjese que sí me, o sea, sí me pasa, pero no, no se escucha. Ah, ahora sí, ahora sí ya. Sí, ya se puede. Ok, good. Now. Sí, ya se puede. Perfect. Okay, yes, you have till Thursday to finish that. Okay, uh, here is about the discussion yes. box. Uh, these are the evaluations with adjectives using enough and to. These are the for these are the formulas. And these are the examples. Okay, you have a formula, example, formula, example. And here, the other ones. These are evaluations with nouns. Formula, example, formula, example. Okay, if you notice, I keep the, the pattern of... Um, 
color. The, uh, the colors pattern, thank you. And you can see the differences in the use. When you use adjective, the adjective comes before enough. When you use the noun, enough comes before the noun. Okay. Adjective, uh, enough is after the adjective. Nouns is uh, enough is before the noun. Okay. And for the case of two, two is used before the adjective and also before the noun. And we say too much or too many. Now the knowledge check. This is the knowledge check. I am sharing. Yes, teacher. Sí, está bien. Okay. Now. Uh, could you, well, I will read the instructions for you. And then you will do each of the, what, each of you will help me with one of the uh, things there. Now, work on the following questions. Choose the correct answer. For question one only, you may want to listen to the audio program played on section 3.1, so you can answer it. Number one, according to the audio on section 3.1, apartments, let me see. Do you want to listen again to that? ¿Quieren escucharlo otra vez? Yes, please. Yes. Ok. Follow the pattern there. Houses cost. That follows the verb. And then in this case, I want you to notice what happened. So we include too much money. The last thing that I would like for you to do now is to evaluate your house. Let me present pets is used. Houses cost too much. Apartments are too small for pets, but houses are too expensive. Houses cost too much money. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions on houses and apartments. Your time. Are you listening to it? Yes. Okay. Ask is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments don't have as many rooms as houses. Houses aren't as safe as apartments. Houses aren't as convenient as apartments. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses don't have as much privacy as apartments. Let me present some structure now. The first thing that I would like to do is to show you how to make evaluations using adjectives. And particularly, we're going to learn how to use the words enough and to. 
After that, we're going to make evaluations, but this time we're going to use nouns. And at the same time, we're also going to use the words enough and also to. First of all, what are adjectives? Well, adjectives are those words that describe nouns. So they describe people, places, or things. Okay. Let's see the questions. According to the audio, apartments, which is the right answer? First one, are too small for pets. Thank you. Now, number two, which is correct? They don't see it. See, apartments aren't comfortable enough for families. Okay. Now, why is not number one? ¿Por qué no es la primera? La primera no es porque no lleva la forma. Mm. Sí. Mantiene la misma fórmula. Por el verbo be. Ajá, por el verbo to be. ¿Por qué? Es plural. Excelente. Aquí dice apartments. Eso es plural. Entonces aquí el verbo to be no tiene que ser singular, sino que tiene que ser plural. Thank you. Now, number three, which is correct? Apartments that have enough privacy. Apartments don't have enough privacy. Okay. Now, number four, which is correct? Second one, two. Have Apartments no don't space. have in uh, uh, don't have no. no space. No, the second apartment don't have space. enough space. Enough space. Okay. Let's see. Correct. Excellent. Okay now. And then I start sharing again. Pero a mí me gusta verlos, así que voy a quitar eso. Y ah, con eso terminamos esto. Así que lo voy a compartir solo para terminarlo. Y guardarlo. Y ahora lo vamos a compartir la siguiente. Okay, now it's lesson six. And time for a change again, okay? Module one. Somebody to read the thought, please. Do not worry about your difficulties in math mathematics. I can assure you my mind are still greater. Okay. No se preocupen por sus dificultades en matemáticas. Le puedo asegurar que las mías son más grandes. <laughs> Supuestamente el, el más grande científico en, en lo que es la physics, físico, Tenía problemas con matemática. <risa> Desde jovencito. Y me van a decir, pero cómo siendo físico va a tener problemas con matemáticas? No es lo mismo la física que la matemática. Eh, no es lo mismo la física que la matemática. En, en mi caso, a mí me gustaban tanto las matemáticas como la física. ¿Verdad? Ahora han hecho un, un cambio bien, para mí, un cambio tonto. 
pero la demás gente dice que así debe de ser. Pero normalmente cuando nosotros salíamos de bachilleres, en académico habían tres opciones. Físico, matemático, químico, biológico y humanístico. ¿Verdad? En mi caso yo saqué humanístico, pero yo me había inscrito al principio como físico matemático. Entonces cuando yo llegué al humanístico, este, yo era como, como la, la tutora de mis compañeras en física y en matemática. Entonces yo les ayudaba a ellas porque ellas por ser humanistas les gustaba solo las cosas de, así como psicología, sociología y cosas así, ¿verdad? Y entonces, este, y yo tenía siempre mis inclinaciones matemáticas. Y cuando llegó el momento de, de, de hacer presentaciones para el profesor de física, nos llevaba a las de humanístico a darles las presentaciones a las de físico matemático y les decía, debería de darle vergüenza que las muchachas del de, del humanístico que no tienen nada que ver con físico y matemática hacen mejores presentaciones que ustedes que son especialidad físico matemático y yo era la culpable but I, I love the physics and mathematics and there are some people that think that uh, play pool is for, for lazy people. Hay personas que piensan que jugar eh, billar es para gente tonta o, o aragana, pero realmente ahí es donde más se aplican la física. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué billar, yo gané y nunca había tocado yo el, el, unas cosas de billar. Pero me fijé que eran vectores. ¿verdad? Entonces apliqué lo que yo sabía de vectores y de fuerzas. Y de punto de, punto de, de, de contacto y todo eso. Porque depende de donde usted toque la bola, así va a, a manejarse. Y entonces me dijeron, pues chica, vos solo metida en el billar a te pasar y que no sé qué. Me estaba fregando. Esa que me mandaste la imagen, ¿verdad? Pero no. O sea, eh, simple y sencillamente, como siempre me han gustado las físicas, me di cuenta que era de aplicar la física ahí. Bueno. Ok. Hola, la voy a escribir, te iba. ¿Qué tal te fue? Ok. Lesson objective. I will need one, two. Uh, three or four people. Volunteer, number one. Me teacher. Okay, Esmeralda. Until the first period. Practice using adjectives and now to express comparison in English. Okay, thank you very much. Now, another volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead, Nelson. In this lesson, in this lesson, practice comparing houses and apartments to express sin me, esa palabra, teacher, si me ayuda, sin me. Similarities. Similarities. Sí, como se oye. Similarities. Okay. Uh -huh. Similarities or difference. Differences. 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 Okay, mm. thank you. Now, other volunteer. Me, teacher. Okay, I, un, until too much, okay? Okay. Go ahead. Additionally, learn how to use expressions of quantity like just as, enough, or too much. Okay, thank you. Someone else? To modify adjective and a noun, for example, just as comfortable or too few clauses. Okay, thank you very much. Now, 
Let's see. Comparisons with adjectives and nouns. Bueno, este, acordémonos que en el anterior nos enfocamos en, en la parte de, eh, ¿cómo se llamaba esto? Lo que tuvieron que hacer en la discussion. Estaba comparison. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Evaluation. Evaluation. Thank you. Entonces, en el anterior vimos más que todo la parte de evaluations, tanto con adjectives como con nouns. Y ahora vamos a ver la parte de comparisons con adjectives y con nouns. Then, eh, compare and express similarities about houses and apartments. Express similarities about your house and your neighbor's house. For example, apartments don't have as much privacy as houses. Houses aren't as convenient as apartments. Okay. If you notice, apartments don't have as much privacy as houses. Ahí están comparando dos cosas. Houses, dígame. ¿Cuál es la diferencia al usar as o like? Eh, en inglés eh, se escribe diferente, ¿verdad? Pero en uh -huh. español lo traducimos casi igual. Porque usted va a decir este like, va a decir cómo. Y, y cuando aquí, digamos, decimos. Eh, los apartamentos no tienen tanta privacidad como las casas. Entonces, eh, allá solo vamos a decir, eh, los apartamentos son como las casas. ¿Verdad? Cuando decimos like. Eh, houses are, pero en el caso ahí eh, no sería... Eh, o sea, diríamos como, pero como igualándolas. En cambio, aquí está diciendo que una como que es mejor que la otra. As much as. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y en cambio, en el otro diríamos eh, que las casas son are like eh, the apartments. O sea, son iguales. Son como. O sea, es, da una sensación de igualdad. Pero si usted dice, are not as, or have not as, much space as. Entonces ahí está diciendo que hay cierta diferencia. ¿Verdad? Gracias. Ok. Now, comparisons with adjectives. Aquí está la fórmula. Mira, subject, ver to be, as, adjective, as, and noun. En este caso, este noun viene siendo como un object, ¿verdad? Houses aren't as convenient as apartments. Apartments aren't as expensive as houses. Apartments aren't as quiet as houses. Apartments aren't as spacious as houses. Now, repeat after me. Houses aren't. Houses aren't. As convenient as apartments. As convenient as apartments. Apartments aren't. As expensive as houses. As expensive as, as, houses. as houses. Apartments aren't. Apartments aren't. As quiet as houses. As quiet as houses. Apartments aren't. Apartments aren't. As spacious as houses. As spacious as houses. 
houses. Now, eh, aquí, permítanme. Aquí debería decir comparisons. Okay. Houses are just as convenient as apartments. Houses are just houses are just as convenient as apartments. Estoy compartiendo, verdad? Yes. Yes, yes, teacher. Okay. okay. Now, apartments are as expensive as houses. Apartments are as expensive as houses. Apartments are as quiet as houses. Apartments are as quiet as houses. Apartments are as spacious as houses. Apartments are as spacious as houses. Okay. Uh, apartments have just as many rooms as houses. Apartment has just as many rooms as houses. Apartments don't have as much privacy as houses. Apartments don't have as much privacy as houses. Apartments don't have as much spa space as houses. Apartments don't have as many windows as houses. And now you have another discussion box. Okay, but now it's about uh, the comparison and not about the evaluation, no about, uh, okay, then you say, it, it says, compare your house or apartment with your neighbors, depends on where you live, using the adjectives and nouns listing in the class, you may use others, following the formulas and examples. Write as many examples as you can. And here we have the adjectives. Repeat after me. Comfortable. Comfortable. Convenient. Convenient. Dangerous. Dangerous. Dark. Right. 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 Expensive. Expensive. Cube. Cube. Do you know what cube means? Okay. It's like this. Sí, pero aquí en este caso es enorme, ¿verdad? Cube. Enorme. Cube. And right. Que es más grande que big, ¿verdad? Small. Modern. 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 Noisy. 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 Private. Private. Quiet. Quiet. Safe. Safe. Small. Spacious. Vaya, todos esos son los adjetivos que ustedes pueden utilizar. Y about the nouns, parking spaces. Parking spaces. Money. 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 Closed space. Closed space. Privacy. Privacy. Rooms. Rooms. Kitchen. 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 Garden. 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 
Y entonces bueno. ahora vamos, eh, vamos a ir primero al knowledge check y después este, vamos a regresar a, a que hagan lo de la discussion box. Sí, Chel, va a mandar esa presentación. Sí, siempre se las mando. Eh, ¿Quieren que se las mande ahorita? No, ya fue fiché. Ya, ya habría aquí. Y ahorita se las mando. Ok. Para luego es tarde, decía mi gente. Ok. Entonces, ah, lo que voy a hacer es, lo voy a cerrar aquí. Papá. Y vamos con la knowledge check. ¿Y quién está en clase? ¿Quién está en clase de inglés? Me están, me, me están quemando la canilla. No, teacher, es que lo que pasa es de que mi hermano, mi hermano es teacher también. Ah, ya. Yeah. Eh, eh, da clases en, en una escuela que se llama Direct English. Ah, ok. Entonces ahorita él está como de nueve, de ocho a, a, a nueve y media, creo, a nueve, algo así. Ajá. Pero eh, la diferencia es que ahí hay que pagar, ¿no? Yeah. So, so, so that's why. Pero, pero mire, su hermano es bien malo porque nada le cuesta darle a él, a usted, la clase ahí en presencial. Sí, lo, que pasa es de que, lo que pasa es que, bueno, chocaron nuestros horarios, pero sí, de vez en cuando nos ponemos a, a conversar. A practicar, sí, es, a bueno practicar. Que practique, es bueno que practique. En mi sí. caso, yo tuve la, 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 la mala, o sea, la mala pata. De que a pesar de que mi hermano y yo cuando éramos eh, niños, desde que estábamos pequeñitos, íbamos a todos juntos. O sea que yo iba con él a clases de inglés, íbamos a, a, también a el conservatorio de música. Y bueno, esas dos cosas eran las que íbamos juntos. Pero él nunca practicaba conmigo. Es más, a él no le gusta el inglés. O sea que iba porque lo habían inscrito y tenía que ir, ¿verdad? Pero a mí sí me fascinaba el inglés. Y por eso estudié inglés. Y entonces, pero, o sea, yo no tenía con quién, con quién practicar. A mi mamá no le gusta el inglés tampoco. Es más, yo le iba a dar a ella las clases de inglés y cuando yo no podía ir con ella, le, le hacía las grabaciones. O sea, que mi mamá llevaba la, la grabadora y la ponía a donde sus estudiantes para... para eh, repetir, o sea que yo fui de las primeras ayudas audiovisuales en la escuela de veras sí porque yo tenía que o sea yo no era ni bachiller pues cuando, cuando yo le hacía esas grabaciones a mi mamá, iba como a séptimo grado, algo así y entonces y mi mamá me decía, mira me han dejado que yo dé las clases de inglés y vos sabes que yo no sé nada de inglés, así que le eh, eh, hace esta lectura grabámela y yo se la voy a poner a mis alumnos para que, para que practiquen. No, wow. Y eso era cuando no me podía llevar, si no me llevaba. Entonces yo le daba ya, o sea, todo lo que era de, de cosas de lectura y todo eso, yo se la daba ya. Entonces, desde mucho antes de yo estudiar para profesora de inglés, ya daba clases de inglés. No, ok. Sí, por ejemplo, mi hermano ahorita trabaja de, en un call center de día y de noche da clase. ¿eh? Y a veces no nos no, no chocan, porque como yo trabajo Fíjese de que día. Yo, yo le sugeriría a su hermano que hiciera al revés, que uh -huh. diera clases en la mañana y que trabajara en el concerter en la noche, porque uh -huh. en el concerter pagan más caro cuando es horario nocturno. Uh -huh. Sí, de hecho, en mi caso, esa es mi misión. O sea, después de esa, porque yo salgo temprano de mi trabajo, salgo a las 3 de la tarde. Ajá. Entonces, este, quiero agarrarme un part-time o full-time, no sé todavía, eh, en un call center. Por Pero, la noche. Por Ajá. la noche, correcto. Ajá. Sí, le saldría bien. Uh -huh. Pero y, necesito y, afilarme sí, para, más. Sí, practicar un poco más, sí. sí. Eh, tiene que, eh, le recomiendo, más que todo para la pronunciación, que eh, cante mucho en inglés. 
Ah, okay. Porque can cantar canciones en inglés le da a uno las entonaciones y todo eso. Yo así ah. aprendí, así aprendí la fonética. Ah, porque no, como no, le no. digo, yo no tenía con quién practicar, entonces a pura canción. Es más, ah. las canciones me ayudaron muchas veces con los exámenes. Me acuerdo que estábamos viendo las unidades monetarias, ¿verdad? Y entonces, y, 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 y me estaban preguntando por los nombres de, los, de, las, de las monedas. Y me empiezo a acordar de la canción aquella, ¿verdad? A penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you... Con ese contesté. Así que hasta, hasta de copia me servían las, las canciones. Las canciones. Oh, wow. No. Right. Which is correct. Okay. Uh, read number one, please. Alguien que lea la número uno. No importa que no esté bien. My opinion, house are expensive apartments in my neighborhood. Okay. Uh, somebody to read number two. In my opinion, houses are expensive as apartments in my neighborhood. Okay, number three. In, in my, my opinion, go ahead, bro. Go ahead. In my opinion, houses are just as expensive as apartments in my neighborhood. Okay, now. Eh, el, el que le cedió su puesto ahí, que escoja cuál es la correcta. Um, let me see. I think it's the number three, in my opinion. Houses are just as expensive as apartment in my neighborhood. Okay. Now, number two. My neighbor's house had five bedrooms, but my house is somebody to read number one, please? Isn't a big his. Isn't as big his, okay? Ese, al nomás solo escucharlo, no es, ¿verdad? Porque falta el otro as. Now, yes. number two. Is big as his. his. Okay, now number three. Isn't as big as his. Excellent. Which is the right one? Sí. Number three. Okay. Isn't as big as his. O sea, casi siempre eh, cuando estemos ocupando as, va a ser usado dos veces. Okay. Now, number three. Somebody to read number three. Don't have as many rooms as houses. No, no, read the number, the, uh, the, the question. Uh, sorry, sorry, yeah. I uh, don't like to live in apartments because they. Uh-huh. Somebody to read uh, the first option. Don't have as many rooms as houses. As houses, okay. Now the next. Well, if you want my, to. My name, my houses. new house doesn't have as much space as my old house. No, no, no. Aquí todavía estamos con el número tres, la segunda opción. Okay. Don't have many rooms as houses. Okay. Now the three option. Uh, don't have as much room as houses okay somebody to say which is the right answer okay. lo lee todo eh, la pregunta y la respuesta correcta i don't like to live in apartments because they don't have as many rooms as houses okay sería esta no yes Okay, now, in number four. My new house doesn't have... Yes. Uh-huh. As much. Uh-huh. 
as much space as my old house. Vamos a verificar. Excelente. Miren, ustedes son buenísimos. Ok. Entonces aquí ya terminamos con esto. Ahora, una consultita. ¿Prefieren que hagamos una lectura que tengo aquí con, con, con preguntas, o sea, para comprehension questions? ¿O prefieren que hagamos la discussion box así, eh, orally? La lectura. La lectura. La lectura. Yes. Ok. Vale. Esta lectura no es de... de no es de, de cómo se llama de la plataforma. Eh, ¿La estoy compartiendo o no? Yeah. Yes. Sí. Ok. Yes. Entonces, no es de la plataforma, pero creo que es bueno para que ustedes practiquen. ¿Verdad? Permítanme. Ok. Entonces ahora ya, lo vamos a poner aquí. Listo. Es un audio. The effects of stress. There is a famous expression in English, stop the world, I want to get off. This expression refers to a feeling of panic or stress that makes a person want to stop whatever they're doing, try to relax and become calm again. Stress means pressure or tension. It is one of the most common causes of health problems in modern life. Too much stress results in physical, emotional, and mental health problems. There are numerous physical effects of stress. Stress can affect the heart. It can increase the pulse rate, make the heart miss beats, and can cause high blood pressure. Stress can affect the respiratory system. It can lead to asthma. It can cause a person to breathe too fast, resulting in a loss of important carbon dioxide. Stress can affect the stomach. It can cause stomach aches and problems digesting food. These are only a few examples of the wide range of illnesses and symptoms resulting from stress. Emotions are also easily affected by stress. People suffering from stress often feel anxious. They may have panic attacks. They may feel tired all the time. When people are under stress, they often overact to little problems. Emotions are also easily affected by stress. People suffering from stress often feel anxious. They may have panic attacks. They may feel tired all the time. When people are under stress, they often overreact to little problems. For example, a normally gentle parent under a lot of stress at work may yell at a child for dropping a glass of juice. Stress can make people angry, moody, or nervous. Long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Depression, an extreme feeling of sadness and hopelessness can be the result of continued and increasing stress. Alcoholism and other addictions often develop as a result of overuse of alcohol or drugs to try to relieve stress. Eating disorders such as anorexia are sometimes caused by stress and are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, then one's mental health is put at risk. It is obvious that stress is a serious problem. It attacks the body. It affects the emotions. Untreated, it may eventually result in mental illness. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our feelings, and our minds. So reduce stress. Stop the world and rest for a while. Okay. Me, me gustó y la escogí porque creo que es también una buena eh, guía para todos nosotros, ¿verdad? Que to know what stress can be, o sea, de nada sirve que usted coma bien y haga ejercicios si usted tiende a estresarse demasiado, eso le va a afectar en su salud, ¿verdad? Así que cuando usted se siente estresado, escuche un poco de, de, 
de, de buen humor y ríase. <ríe> Fíjense que no es broma. Eh, eh, en Selections of Digits, o sea, las, las, eh, es una revista. Había una sección que era la que a mí más me gustaba, que decía eh, la risa, remedio infalible. Y es cierto, entre usted más se ríe, este, se mantiene más sano que las personas que andan todo el, todo, todo el tiempo enojadas o estresadas, ¿verdad? Entonces, cuando usted se ríe, eh, se desestresa. Y entonces también otra cosa que, que, que incluso los psicólogos eh, recomiendan es que aunque usted esté triste, trate de sonreír. Porque cuando usted sonríe, aunque, sea, aunque usted sepa que está fingido, pero cuando usted sonríe, le da a entender al cuerpo. O sea, usted engaña a su cuerpo cuando usted sonríe. Y entonces hace que su cuerpo sienta que usted está bien. Y entonces le cambia la actitud. ¿Verdad? Son tips de vida. Now, let's... Eh, Start uh, reading this. Repeat after me. There is a famous expression in English, stop the world. There is a famous expression in English, stop the world. I want to get up. I want to get up. Cuando hay alguna duda o consulta con respecto a vocabulario, me preguntan. Ok. This expression refers. This expression refers to a feeling of panic. To a feeling of panic or stress or stress that makes a person want to stop. That makes a person want to stop whatever they are doing. Whatever they are doing. Try to relax. Try to relax. And become calm again. And become calm again. Stress means pressure. Stress means, Stress means pressure, tension. Or tension. Or tension. It is one of the most common causes It is one of the most common causes of health problems. Of, of health problems in modern life. In modern life. Too much stress results. Too much stress results in physical, and physical, emotional, emotional. And mental health problems. And mental and health mental problems. There are numerous physical effects of stress. Stress can affect the heart. Stress can affect the heart. It can increase the pulse rate. Make the heart miss beats. Make the heart miss beats. Yeah. Yeah. Fíjense lo que dice. Que puede hacer que, que, su, que su pulso vaya como más rápido. Eh, también puede hacer que, que, que usted como que, digamos, el, el, el corazón va así, pa. Entonces eso de Miss Bits significa pap, pa, pa. O sea que usted como que se salta, ¿verdad? Uno de los pulsos. O sea que, que eso no está correcto. And can cause high blood pressure. También puede causar, dice, eh, que, que su presión se, se, ha, se haga alta, ¿verdad? Alta presión. Stress, I repeat, 
stress can affect. Stress can affect. Stress can affect the respiratory system. The respiratory system. It can lead to asthma. I can leave asthma. It can cause a person to breathe too fast. It can cause a person to in loss of important carbon dioxide. Stress can affect the stomach. Stress, Stress can, can affect the stomach. stomach. It can cause stomach aches. It can, can cause a stomach, stomach ache. And problems digesting food. Problems digesting food. These are only a few examples of the wide range. Of illnesses and symptoms of illnesses and stress. Emotions are also easily affected by stress. Emotions are also, also easily affected by stress. People suffering from stress. People suffering from stress. stress. Often feel anxious. Often I feel anxious. They may have panic attacks. They may have panic attacks. They may feel tired all the time. They may when feel tired, tired all, all the, the time. time. When people are under stress, when people, when people are, are under stress, 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 they often overreact. They, they often overreact. overreact. To little problems. Little problems. For example, for example, for example a normally gentle parent, a normally gentle parent, parent under a lot of stress at work, may yell at a child, may may yell yell at a child, child for dropping a glass of juice. For dropping a glass of juice. Stress can make people angry. Stress can make people angry. Moody. 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 Or nervous. Or nervous. Long-term stress Long-term Long -term stress, stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Can lead to a variety of serious mental illnesses. Illnesses. Depression. Depression. An extreme feeling. An extreme feeling of sadness. And hopelessness. And hopelessness can be the result of continued. Can be the result to continue. And increasing stress. Increasing stress. Alcoholism. Alcoholism. And other addictions. Other addictions. Often develop as a result. Overuse of alcohol. Overuse of alcohol. Or drugs. To try to relieve stress. To try to relieve stress. Eating disorders. Such as anorexia, 
are sometimes caused by stress. Are sometimes caused by stress. And are often made worse by stress. Are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, if it is stress stress is allowed to continue, continue. The one's mental health, the one's mental health, health, health is put at risk. Is put at risk. risk. It is obvious that stress. It is, it is, it is obvious that stress, stress, stress is a serious problem. It's a it's serious, serious problem. 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 It, attacks the body. It, it attacks the body. It attacks the body. It affects the emotions. It affects emotions. Untreated. 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 It may eventually result in mental illness. It may eventually result in mental illness. Stress has a great influence. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies. On the health and well-being of our bodies. Our feelings. Our feelings in our minds. In our minds. Our minds. In our minds. So reduce stress. So reduce stress. Stop the world and rest for a while. Stop the world and rest for a while. Okay, vamos a contestar las preguntitas. Okay, which of the following is not a common problem caused by stress? ¿Cuál de los siguientes no es un problema común causado por el estrés? O sea, que de todos estos hay solo uno que no es un problema común causado por el estrés. Anecdotal problems. Anecdotal problems. Okay. Now, according to the essay, which of the following parts of the body does not have physical problems caused by stress? The arms. The arms. The arms. Okay. Now, uh, somebody to read number three. Which of the following show how stress can affect them? Emotion. Can make people feel angry. Okay. Eso sería uno. Otro. How cause panic attacks. Uh huh. Another make one. People feel nervous. Okay. Can make people feel nervous. Okay. Let's check. Excellent. What is the meaning of the last word? Elated, I think. Elated. Fíjese yes. que honestamente no sé, pero ahorita le vamos a averiguar. Vamos a ver, permítame. Elated. Eufórico, exaltado, encantado. No, ¿verdad? Es algo completamente opuesto. Thank you. Ok, you're welcome. Now, uh, number four. Somebody to read number four, please. Which of the following can result from land derm stress? Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser causas de estrés largo? Depression, alcoholics. Depression. Esas dos, ¿verdad? ¿Solo yeah, esas yeah. dos? Sí, ¿verdad? Las sí, otras verdad. no las otra. mencionan. Las otras no las mencionan. Excelente. Ok, now number five. Somebody to read number five, please. 
alcohol is used to relieve stress. Excellent. Now, number six. Read number six, please. Which of the following Blotting. is not, not caused by a lump stretch? Uh huh. Which one? Blotting. 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 Okay. Now, number seven. Read the question, please. Choose all the answers that can complete the sentences. The stress can affect the respiratory system by? Mm -hmm. A loss of carbon dioxide. Uh -huh. Another one? Causing, causing problems. Uh -huh. The stomach is causing breathing problems. No, está hablando del respiratory system. Ah, excuse me. <laughs> <laughs> okay. Now, the last one. Somebody to read it? Symptoms. Uh huh. Which one? Hungry. Emotional stress. Emotional stress. Feeling tired. Feeling hungry. Hungry. Okay, your score is 100. You are just great. Hey. Okay, son buenos. Okay, what do you think about the reading? Do you like it? Yeah, I like it. Yeah. For, for me, it's, it's entertaining. Yes, it's it, it useful for your life as well. Yeah. Pude haber, pude haber eh, escogido cualquiera. No vayan a creer que solo lo agarré. No, lo escogí. Dije yo, esta es una buena, o sea, como para que tengamos cuidado, ¿verdad? Y nos vayamos analizando. Porque muchas veces la gente no sabe de dónde es que se enferma. Y puede ser algo tan fácil como el estrés. Es decir, ¿cómo es que va a ser fácil? Sí, es fácil. Porque si usted se estresa o no se estresa, depende totalmente de usted. ¿Verdad? Por ejemplo, hay gente que se enoja con alguien y cada vez que mira a ese alguien, se irrita y esto y lo otro y la otra persona, ni por enterar. ¿Verdad? Y entonces, ¿a quién creen que le hace daño? A la persona que... ¿Que usted no le agrada o a usted mismo? A uno mismo, dicho. Exacto, exacto. Entonces, ¿para qué yo voy a estar cultivando eso para mi propio daño? O sea, ¿de quién depende? ¿De mí o de la otra persona? Myself. Excellent. It's about yourself. You have to be very careful about what you store in your heart. ¿Verdad? Exactly. Entonces, eh, there is a saying that says that you may get angry because of somebody eh, mistreated you, but it depends on you that he or she continues mistreating you. O sea, usted se puede sentir mal por alguien que lo trató mal, pero depende de usted que esa persona continúe haciéndole daño porque cuando usted vuelve a caer en lo mismo una y otra vez esa persona le continúa haciendo daño a usted mismo en cambio si usted pasó lo que pasó lo sacó del sistema y continuó y ya usted ya no se volvió a acordar entonces eso es lo más saludable ¿verdad? En wow. mi caso, yo trato de hacer eso. A mí algo, o sea, yo, yo, hay gente que dicen, ay, es que vos sos de mecha corta. No les digo, yo no soy mecha, de mecha corta, yo soy de contacto. <risa> 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 o sea, yo soy como aquellos balines, ¿verdad? que usted las tira así. <risa> y entonces, pero estalla. Y ya después pregúntenme por qué me enojé. 
ya ni me acuerdo. ¿verdad? Pero o sea, yo inmediatamente lo saco del sistema. Entonces, yo no me quedo con nada. Pero ya tengo 56 años y no padezco ni de diabetes, ni de hipertensión, ni siquiera de triglicéridos y colesterol. Es más, hubo una, un, una compañera que, que yo, como que yo no le caía muy bien, me di cuenta. Y entonces, y, y es que, no sé, como que me tenía algún tipo de envidia, yo no sé por qué. Y me decía ella, ¿cómo usted siendo tan gorda no padece de triglicéridos y de colesterol? Y yo siendo delgada, padezco de eso. Y yo me puse a pensar, ay, hija, si fueras menos amargada, no caería sin eso. O sea, todo eso depende. Y, y yo soy gordita, yo soy gorda, pero no padezco ni de triglicéridos ni de colesterol, ¿verdad? Entonces, este, porque mi, mi forma de ver la vida es así, o sea, a mí la gente me llegan a decir, fulanita está hablando en mal de vos y que no sé qué, y yo ahí la dejo pasar, ahí la dejo pasar, y me encuentro con la fulanita y la saludo como que nada. Te, hubo una vez una compañera que me dijo, le acabo de decir todo lo que anda esta mujer hablando de usted y usted cuando la mira la trata como que nada. Y yo le digo, ¿y de qué me sirve estarme enojando? Y le digo, si, si le soy muy importante, yo a ella que siga hablando. Donde sí le paré el carro fue cuando me enteré por alumnas que andaba hablando en mal de mí. Entonces vine yo y, y me le paré enfrente y le dije, mira, desde hace días que me están diciendo que andas hablando en mal de mí. Y no te he querido decir nada porque a mí no me importa. Pero sí, que andes hablando mal de mí con los alumnos, eso sí no me parece. Porque les estás tratando de inculcar malas cosas hacia mí, a mis alumnos. Y si los alumnos vinieron y me contaron, es porque me quieren. ¿Verdad? Entonces, próxima vez que me entere que andas hablando de mí, te voy a ir a topar al Ministerio de Educación y te voy a ir a topar a, lo, a, lo, a la corte. Y voy a decir que estás difamándome. Y por difamación son por lo menos cinco años de prisión. Si te querés ir a la cárcel, seguí hablando de mí. Di la vuelta y me fui. Santo remedio, Ticha. Santo remedio. <risa> <risa> ok, sí, es que hay gente que no se mide, hombre. Y, y yo no sé qué es, lo, qué es lo que tienen en contra de uno, o sea, sinceramente. Pero bueno. Okay, this is all for today. I uh, see you tomorrow. Mañana vamos a, hacer, a terminar lo que es la, la, la sección 3 y vamos a hacer como solo la lectura en general de lo que es el midterm exam. Si usted ya lo hizo, no hay problema, pero solo vamos a leerlo sin contestarlo porque lo vamos a dejar para contestarlo para el jueves. Y, oh, okay. y el jueves lo contestamos, ¿verdad? Lo terminamos todo. Si usted ya lo contestó, no hay problema. Y solo vamos a verificar que en qué se equivocó o que si está correcto. Y cómo se llama este... A, a propósito, si usted se ha equivocado en el examen, usted lo puede corregir. Entonces, cuando lo veamos aquí, lo corrige. Y este... ¿Qué más? Ah, para el juego voy a dejar siempre abierta esta lectura y ahora lo leímos así, este, como grupalmente, ¿verdad? Lectura dirigida. Entonces, para el jueves lo vamos a dejar como una cadena. O sea, lo vamos a leer en cadena. O sea que eh, la primera persona lee hasta el primer punto y después esa persona va a mencionar quién es el que va a continuar. O sea que todos tenemos que ir siguiendo la lectura y estar pendientes de cuando nos llamen para continuar la lectura. ¿Ok? See you okay, tomorrow. Yeah. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Okay, continue working on your platform. See you tomorrow. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Take care.